哈喽，大家好，欢迎收看第一百八十四期的亚当球鞋，我是你们的亚当。在设计师曹亮来到了特步阵营之后，特步的篮球鞋系列迎来了重生。在之前的两百档合集里面，青羽三代算是一个让我眼前一亮的产品。它是一双非常不错的后卫鞋，而今天我们的主角这一双鏖战，就是一双非常适合锋线球员去进行选择的篮球鞋。那这一双鞋在实战方面的表现究竟怎么样呢？欢迎收看本期的亚当球鞋，我是亚当。本期视频由您的点赞赞助播出首先，我们还是老样子，先来看一下这一双鞋的外观。在外观方面，你觉得这一双鞋可以打几分呢？我手上的这个配色以黑色和绿色为主，加以少许的粉色作为点缀，在中底的 TPU 上面有一些类似于涂鸦的图案，有一点街头的元素。而球鞋的整体外观造型还是非常具有攻击性的，大面积的撞色设计以及后跟处夸张的 TPU， 让这一双鞋看上去就特别的犀利，感觉都已经把“保护性”这三个字直接写在了球鞋的身上，单单从外观上面看上去就特别有安全感。而在实战方面，我们依旧还是从大底开始说起。大底方面，这一双鞋由部分的水波纹加上部分 X 字母组合而成，它的抓地力表现是非常优秀的。在做变向或者是急停动作的时候，脚底下基本上不会有什么多余的滑动，并且在吸灰方面的表现也还算不错。在有灰尘的场地上面实战，它的抓地力也并不会受到太大的影响，表现还是非常不错的。在这两方面，我都非常满意。不过球鞋使用的大底橡胶硬度整体偏软，在耐磨性方面的表现并不会太好，建议大家还是尽量在室内的木地板上面进行实战，塑胶地的话也问题不大，水泥地的话还是慎选了。而在中底方面，使用了全掌的 EVA 框架，内部嵌入了全掌的特爆缓震材料。球鞋在整体的缓震方面还算够用，在实战的过程中几乎不会出现什么震脚的现象。但是如果单纯用脚后跟着地的话，它的缓震极限就会有一点点不太够用了。对于我180斤的体重来说，还是会出现比较明显的震脚感的。如果你对于缓震的要求比较高，那我建议体重在170斤以下的朋友再去进行选择， 1 7 0斤以上的就尽量不要去选了。而它的中底。在拥有比较不错的缓震同时，在反应性方面的表现也还是 OK 的，在突破的过程中不会有特别明显的泄力感，脚底下的感觉还是比较直接的。加上它出色的抓地力，在突破的过程中感觉非常不错，并且它的中底厚度其实也还算是比较薄的，重心还是比较低的，在场地感方面表现也非常不错。它的中底我也是非常喜欢的，反应性出色，场地感也算优秀，缓震也够用，非常棒。而在鞋面方面，使用了大面积的针织材料加上热熔材料组合而成，球鞋的鞋楦还是属于正常宽度的鞋楦，对于脚型的适配还是比较广的。除了大宽脚和超窄脚需要进行试穿再决定是否购买之外，其他的脚型都可以适配，并且都能够得到非常不错的包裹体验。球鞋在锁定方面做的也完全没有问题，系紧鞋带之后不会出现任何顶脚趾或者是不跟脚的现象。像我这样偏窄的脚型，穿这一双鞋在做变向动作的时候，脚在鞋内也不会出现任何的滑动，整体的锁定表现是非常棒的，而在鞋身的侧面有着中底的 TPU 键上翻，并且在周围一圈都有着热熔材料的覆盖，中底的 EVA 框架也几乎在四周都做出了上翻，都上翻至了鞋面，让它在侧向支撑方面表现的是无可挑剔的。在中底也有碳板的置入，但是这一块碳板它的刚性并不会特别高，在做到提升球鞋整体刚性的同时，并不会出现因为碳板强度过高而带来的板脚的问题，对于普通的篮球爱好者来说是更为友好的。而在后跟处有一块超级夸张的 TPU 键，它从后跟的底部一直延伸至前面，并且在中间做出了一个镂空的设计。这个设计其实更多的还是带给你一些视觉上面的冲击，会感觉到它对于脚踝的保护性是非常优秀的。但是其实并不是这样的，虽然能提升那么一点脚踝处的支撑性，但是效果并不明显。在脚踝处的鞋面其实整体还是比较偏软一些的，对于想要极致保护性的朋友可能会比较失望。但是对于像我这样打法比较偏向于。
于外线，对于球鞋的灵活性需求更加高一些的朋友来说，这样的设计是更加友好一些的。它对于脚踝处的限制感并不明显，在变相的时候它还是比较灵活的，并不会有它球鞋外观上面看上去这么的笨重。而在足弓处，大底的橡胶以及中底的缓震材料都做出了比较明显的上翻，能够起到一定的足弓方面的支撑效果。在足弓支撑方面也没有什么问题，基本上是够用的。而在稳定性方面，它的表现是非常优秀的，防侧翻的极限角度比较合理，并且球鞋的中底厚度较薄，大底也非常宽大，穿它打球还是充满安全感的。这一点跟它的外观所带给大家的视觉感受是完全一致的。重量可能是这一双鞋身上最大的一个缺点，单只四十二码的鏖战重量达到了四百三十一克，这个重量表现放在现在的篮球鞋市场上面真的算不上好。这一双鞋，亚当球鞋主观评级 A 加。这一双鞋在实战方面，我个人是非常喜欢的，在各个方面的表现都非常优秀。虽然它的外观看上去啊，好像是比较偏向于内线球员的球鞋，但是在实际的穿着体验之后，它更像是一双为三号位的球员而打造的篮球鞋，在各方面的表现都非常棒，不管是抓地、缓震、反应性、包裹。支撑在这一些方面都有着非常好的表现，除了在重量方面确实不太出色，其他方面都可以算得上是比较高的水准了。那如果你的打法比较依赖于爆发、突头结合、能里能外，那希望购买一双灵活但又不失保护性的篮球鞋，这一双鞋会是一个非常不错的选择。这一双鞋就是你现在可以购买到的最强的特步旗下的篮球鞋。那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十。二码还是比较合适的，你可以适当参考一下。球鞋的鞋楦宽度是比较正常的，那如果你的脚是正常脚型，或者是略微偏窄偏宽，都可以选择它。如果你的脚型很窄或者是很宽，那我建议你还是进行试穿之后再决定是否要购买这个鞋款。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频。再见啦！大家有空来做 ，peace。